हेलो एवरीवन वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मिशन नेट फिजिक्स एग्जाम एंड गाइस आज के इस वीडियो में आज के इस फॉर्मूला ऑफ द डे में हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स का एक एक फॉर्मूला दैट इज टू फाइंड द रेजिड्यूज एट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्स और जैसा कि आप सबको पता होगा कि रेजिड्यूज फाइंड करना एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है टू सॉल्व द इंटीग्रेशन विद द हेल्प ऑफ कोची रेजिड्यू थियोरम सो ये जो आपके क्वेश्चन होते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है For the net physics exam, gate physics, JS, TIFR and all other physics entrance exams, तो इस पे आपका एक अच्छा कमांड होना चाहिए दैट कैसे आप रेजिड्यूज फाइन कर सकते हैं एट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्स सिंपल पोल है तो कैसे फाइन करना है पोल ऑफ ऑर्डर एन है तो कैसे फाइन करना है सो so, वही आज हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में और इसमें हम जितने भी फॉर्मूले डिस्कस करेंगे आप उनको याद कर लीजिएगा एंड ऑल्सो नोट दैट डाउन इन योर फॉर्मूला नोटबुक और अगर आपने अभी तक फॉर्मूला नोटबुक नहीं बनाई है तो बना लीजिए जिसमें आप पार्टीशन कर लें सब्जेक्ट वाइज एंड देन नोट डाउन द फॉर्मूला जो भी हम यहाँ डिस्कस करते हैं या आप खुद भी पढ़ते हैं तो उसको वहां पे नोट डाउन करें एंड रिवाइज दैट ऑन द डेली बेसिस ताकि आपको अच्छे से फॉर्मूले याद हो जाए और आपका एक अच्छा कमांड बन जाए उन फॉर्मूले पे ओके okay, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड कीप ऑन वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड यू कैन सब्सक्राइब द चैनल अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा आफ्टर सब्सक्राइबिंग द चैनल यू विल बी एबल टू सी अ बेल आइकन दे तो उसको आप अगर क्लिक कर देंगे बेल आइकन पर तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा आगे से जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगी इस चैनल पर और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए अगर नहीं प्रेस किया है आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं तब ओके सो दीज वर दिंग्स और अभी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो सो so गाइस सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रेजिड्यूज हम कैसे फाइंड कर सकते हैं एट द सिंपल पोल ठीक है मैं आपको ये भी बताऊंगी कि सिंपल पोल क्या होता है ओके सो बिफोर दैट हम थोड़ा सा फॉर्मुले डिस्कस कर लेते हैं सो गाइस टू फाइंड द रेजिड्यू एट द सिंपल पोल लाइक रेजिड्यू ऑफ फंक्शन एफ एट जेड इज इक्वल टू ए यहाँ पे जो z इज इक्वल टू ए लिखा है ये ए क्या है ये एक सिंपल पोल है और सिंपल पोल से क्या मतलब है देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिए एग्जाम्पल वन एंड एग्जाम्पल टू सो यू कैन सी कि यहाँ पे ये जो है ये फंक्शन ऑफ z है पूरा ठीक है z प्लस थ्री अपॉन z माइनस ए ये क्या है फंक्शन ऑफ z ओके okay? अब क्या होता है कि यहाँ पे सिर्फ मैं आपको इतना बता रही हूँ कि सिंपल पोल होता क्या है वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस की कौन सा मेथड यूज करना है ठीक है वो हम कंडीशन के साथ साथ डिस्कस करेंगे लेकिन एक आइडिया आपको मिलना चाहिए कि सिंपल पोल क्या होता है जो अभी फर्स्ट टाइम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं जिनको आइडिया नहीं है तो उनके लिए ओके सो दिस इज द एफ जेड ठीक है मान लीजिए क्या है फंक्शन ऑफ जेड है ओके आफ्टर दैट यहाँ अब हमें जब भी पोल फाइन करना होता है हम क्या करते हैं डिनोमिनेटर को इक्वेट करते हैं जीरो से डिनोमिनेटर को जीरो के इक्वल रखते हैं तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है जेड माइनस ए है उसको जब आप जीरो के इक्वल करेंगे या रखेंगे तो आपको z की वैल्यू क्या मिल जाएगी a ठीक है z इज इक्वल टू ए तो ये किस टाइप का पोल है ये मिल गया आपको पोल और ये है सिंपल पोल अब ये सिंपल पोल क्यों है क्योंकि यहाँ पे z माइनस ए की ओवरऑल पावर कितनी है वन ठीक है मतलब कुछ पावर नहीं लिखी हो तो हमें पता होता है कि वन है बट जस्ट टू शो इट आई हैव मैंशन यो वन ठीक है तो जब भी आप डिनोमिनेटर को जीरो से इक्वेट करते हैं और डिनोमिनेटर की ओवरऑल पावर वन हो तो उस केस में आप समझ जाइएगा कि ये सिंपल पोल है अब मान लीजिए यहाँ पे जेड स्क्वायर होता ठीक है अब आप जेड स्क्वायर माइनस ए को जीरो से इक्वेट करते ठीक है तो आपको क्या मिलता जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा ए ठीक है स्क्वायर रूट माइनस वन ओके इट्स इट्स प्लस वन तो जेड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए मिलता सिंपली वेन यू विल इक्वेट जेड स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू जीरो सो यहाँ से आएगा जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए और जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए ठीक है तो ये दो वैल्यूज मिल जाएंगी बट ये किस टाइप का पोल होगा अगर डिनोमिनेटर में ये प्रेजेंट था हमने जीरो से इक्वेट किया और हमें जेड की वैल्यू मिली प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए तो ये किस टाइप का पोल है ये है आपका सिंपल पोल क्योंकि इसकी ओवरऑल पावर तो वन ही थी ना यहाँ पे डिनोमिनेटर में अगर हम देखें तो ओवरऑल पावर तो इसकी वन ही है ठीक है सो इस तरह से देखना है आप कभी ये ना समझे कि यहाँ पे अगर स्क्वायर है पावर टू प्रेजेंट है तो ये सिंपल पोल नहीं रहेगा ये सिंपल पोल ही रहेगा बिकॉज वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द ओवरऑल पावर ऑफ दैट टर्म जो डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है ठीक है सो आई होप कि यहाँ से सिंपल पोल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा नाउ नेक्स्ट इज दिस केस
and then z minus 4 to the whole power 1 and again जब आप z minus a को 0 से equate करेंगे और z minus 4 को 0 से equate करेंगे तो आपको यहाँ से मिलेगा z is equal to a और यहाँ से z is equal to 4 okay so ये भी कैसे poles होंगे simple poles होंगे क्योंकि overall power कितनी थी one okay so यहाँ से simple pole का concept clear हुआ अब देखिए क्या methods होते हैं to find the residue at simple poles okay so first method is this one जिसमें अगर आपको residue find करना है of any given function so here it was f z ठीक है यहाँ पे ये क्या था ये था function of z या f z ठीक है so function of z is equal to a so residue of function at z is equal to a will be equal to limit z tends to a z minus a f z अब देखिए अगर हम बात कर रहे हैं z is equal to a pole की ठीक है तो यहाँ पे हम multiply करते हैं z minus a से Okay, so z minus a से z minus a cancel हो जाता है and this will be there और उसके बाद में आपने क्या करना है z tends to a यहाँ पे लिखा है तो आपने जहाँ जहाँ z present होगा after simplifying आप वहाँ पे z is equal to a put कर देंगे and you will be able to get the residue at that simple pole ठीक है तो इस तरह से ये आपके question solve हो जाते हैं simplify हो जाते हैं after that okay ये formula आपको याद करना है क्या formula होता है to find the residue at simple pole so you have to remember or uh, this formula that is limit z tends to a z minus a f z okay dusra dusra method kya hai aur kab kaam aata hai to dekhe agar aapka jo function hai f z wo phi z upon psi z ki form ka hai yahan pe bhi function ho sakta hai fraction mein okay phi z upon psi z ki form ka to yahan pe agar aapka function phi z upon psi z ki form ka hai uske baad mein kya hota hai aapne yahan pe poles find kiye okay simple pole aa gaya aapne check kiya simple pole hai aur pole ki value find ki उसके बाद में जब आपने यहाँ पे साइ z जो नीचे डिनोमिनेटर में फंक्शन ऑफ z होगा मान लीजिए हम उसको साइ z कह रहे हैं ठीक है तो उसमें जब आप z इज इक्वल टू ए पुट करते हैं उस एक्सप्रेशन में और आपको जहां पे डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल मिल जाता है उसके बाद जब आप z इज इक्वल टू ए पुट करते हैं देन दूसरी बात कि यहाँ पे जो फाइव ए हो वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए ठीक है फाइव ए अगर आप यहाँ पे भी जेड की जगह ए पुट करते हैं न्यूमिनेटर में जो आपने पोल फाइन कर लिया है उसको ठीक है तो आपको phi a is equal is not equal to zero मिलना चाहिए मतलब ये zero ना हो zero के equal ना हो और ये zero के equal हो रहा है ठीक है denominator so in that case कैसे आप residue find कर सकते हैं for the simple pole तो उस case में क्या होता है formula residue of function at z is equal to a will be equal to phi a upon psi dash a ठीक है phi a upon psi dash a psi dash a is the first order derivative of साइन ए, ओके, डी साइन बाय डी जेड आप फाइंड कर लेंगे, उसके बाद में आप जेड की जगह ए रखेंगे, पहले आप डिफरेंशिएट करेंगे। सो गाइस, ये दो मेथड्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं टू फाइंड द रेजिडियो एट द सिंपल पोल और इजी है फॉर्मूले, आप इनको अप्लाई करके भी देख सकते हैं क्वेश्चन आप अगर ट्राई करेंगे तो बहुत इजीली आप कर पाएंगे ओके कंडीशंस को ध्यान रखिए फॉर्मूले को ध्यान रखिए एंड देन ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला ओके और नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फॉर द पोल ऑफ ऑर्डर एन अभी तो हमने सिंपल पोल के लिए डिस्कस किया अब पोल ऑफ ऑर्डर एन के लिए आप कैसे रेजिड्यू फाइन कर सकते हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं बिकॉज दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट So guys, now we are going to discuss uh, the method of finding the residue for pole of order n. Okay, n का मतलब है यहाँ पे two भी हो सकता है order three भी हो सकता है like any other higher value. Okay, so after that uh, here also we are having two methods. जो second method है वो आपका simple pole के लिए भी applicable है और pole of order n के लिए भी applicable है. And the first method is for the pole of order n. Okay, and here you can see. जितने भी ऑर्डर का पोल होगा उसे हम कह रहे हैं पोल ऑफ ऑर्डर है तो उसका एक एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पे अगर ये आपका एफ जेड है फंक्शन ऑफ जेड ठीक है और यहाँ पे जब आप डिनोमिनेटर को जीरो से इक्वेट करेंगे तो यू विल गेट जेड माइनस ए इज इक्वल टू जीरो एंड जेड इज इक्वल टू ए अब ये कितने ऑर्डर का पोल हो गया ये हो गया पोल ऑफ ऑर्डर टू क्योंकि इसकी मैक्सिमम लाइक ओवरऑल पावर कितनी थी टू थी तो ये होता है ऑर्डर ठीक है यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितने ऑर्डर का पोल है अगर यहाँ पे पावर थ्री हो जाती तो कितने ऑर्डर का पोल होता ऑर्डर थ्री का ठीक है सो ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं यूज कर सकते हैं सो गाइस फॉर्मूला क्या है वन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस वन एंड डी टू दी पावर एन माइनस वन अपॉन डी जेड एन माइनस वन ओके मतलब एन माइनस वन है तो ऑर्डर का डेरिवेटिव फाइन करना है आपको उसके बाद में जेड माइनस ए टू दावर एन एफ जेड एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस टर्म जब आप इसको पूरी तरह से सॉल्व कर लेंगे ओके आफ्टर दैट आपको क्या करना है जेड की जगह पे ए पुट कर देना है 
एंड एन जैसे यहाँ पे अगर ऑर्डर टू का पोल है तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी टू सो इट विल बी इक्वल टू वन अपॉन फैक्टोरियल टू माइनस वन ओके सो यहाँ पे हो जाएगा फैक्टोरियल वन दैट इज इक्वल टू वन और जैसे यहाँ पे मान लीजिए कई बार आपको ज्यादा डेरिवेटिव लाइक ज्यादा ऑर्डर का डेरिवेटिव फाइंड करना होता है डी टू दी पावर फोर डी जेड टू दी पावर फोर तो एक एक करके आप फाइंड करें जो आपको एक डेरिवेटिव इसका सॉल्व करने के बाद में जो आंसर मिलेगा ठीक है उसका उस आंसर को दोबारा डिफ्रेंशिएट करें सो so, इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपको डिफ्रेंशिएशन भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा अब अगर हम दूसरे मेथड की बात करें सो so, गाइस यहाँ पे क्या है यहाँ पे आपको क्या करना होता है जेड प्लस ए यहाँ पे ए क्या है पोल जो भी हमें पोल की वैल्यू मिलेगी वो है यहाँ पे ए ठीक है तो जेड प्लस को आपने क्या कंसिडर कर लेना है टी ओके okay? आप टी मान लीजिए यही स्टेप आपको लेने होते हैं टू सॉल्व द क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ दिस मैथड और टू फाइंड द रेजिड्यू विद दिस मैथड उसके बाद में आपने क्या करना है आप एक्सपेंड करेंगे सीरीज की फॉर्म में और जैसे मान लीजिए कहीं कहीं पे Z भी प्रेजेंट होगा Z प्लस ए के अलावा Z भी कहीं पे प्रेजेंट होगा तो उसको रिप्लेस कर दीजिए T माइनस ए से कहीं पे Z नहीं रहना चाहिए ओके सो T माइनस ए से उसको रिप्लेस कर देंगे और Z प्लस ए को T से रिप्लेस कर देंगे उसके बाद में आप सीरीज फॉर्म में एक्सपेंड कर लीजिएगा विद हेल्प ऑफ बाइनोमियो थियोरम या आपके पास वहां पे और कोई ऐसा टर्म हो जिसको आप सीरीज फॉर्म में एक्सपेंड कर सकते हैं एक्सपोनशियल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो उनको भी आप सीरीज फॉर्म में एक्सपेंड करेंगे आफ्टर दैट टू फाइंड द रेजिडियो ऑफ द फंक्शन एट जेड इज इक्वल टू ए क्या होगा वैल्यू आपको क्या देखनी है वहां पे आपको देखना है कि वन अपॉन टी का कॉफिशियंट क्या है उस सीरीज को एक्सपेंड करने के बाद में जो भी वन अपॉइंट टी का आपको कॉफिशियंट मिलेगा दैट विल बी द रेजिडियो ऑफ द गिवन फंक्शन एट जेड इज इक्वल टू ए ओके तो ओवरऑल लाइक बहुत सारे टर्म्स प्रेजेंट हो सकते हैं जिनका लाइक वन अपॉइंट टी के साथ में अलग अलग टर्म्स प्रेजेंट हो सकते हैं तो आप क्या करें उनमें से वन अपॉइंट टी को कॉमन ले लें एंड देन यू विल फाइंड द कॉफिशियंट ऑफ वन अपॉइंट टी जो भी उस सीरीज में प्रेजेंट होगा ओके सो गाइज इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं फॉर रेजिडियो फॉर द पोल ऑफ ऑर्डर एल ओके एंड इस फॉर्मुले को आप याद कर लीजिएगा अगेन दिस फॉर्मुला एज वेल दिस मैथड एज वेल ठीक है आपको ध्यान में होना चाहिए कि कैसे फाइंड किया जाता है तभी आप इसको यूज कर पाएंगे एंड आई होप दैट इट विल नॉट बी डिफिकल्ट फॉर यू टू अप्लाई द फॉर्मूला टू यूज द फॉर्मूला टू फाइंड द रिजिट्यू फॉर पोल ऑफ ऑर्डर एन ठीक है और आप इस पे बेस्ड क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूले ओके ऑन दिस चैनल और बाकी आप जो अन अकेडमी पे मैंने कोर्स पब्लिश किया अबाउट द रेजिड्यूज आप उसको भी देख सकते हैं क्योंकि वहां पे भी आपको क्वेश्चंस दिख जाएंगे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिनकी हेल्प से आपको लाइक like, इजी हो जाएगा और ज्यादा टू मेक अ गुड कमांड ऑन दिस टॉपिक ओके एंड टू फाइंड द इंटीग्रेशन एज वेल बिकॉज इंटीग्रेशन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये क्या है उनको सॉल्व करने के स्टेप्स हैं ये स्टेप्स भी आपको यूज करने पड़ते हैं टू सॉल्व दैट इंटीग्रेशन सो गाइज आई होप दैट दिस दीज फॉर्मुले विच वी हैव डिस्कस टूडे इन दिस वीडियो आई गोइंग टू हेल्प यू टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिकल फिजिक्स and uh, the formula which we are going to discuss on the daily basis are helping you and you are going to memorize them and keep on watching the videos on this channel because the videos are going to help you to prepare for the csi and net physical science exam gate physics gist tfr and all other physics entrance exams so guys thank you very much for watching this video aur agar channel par naye hai to subscribe kar lijiyega and press the bell icon as well okay taki aapko notification milta rahe jab bhi main koi nayi video upload karu thank you